മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈയൊരു സംസാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈയൊരു സംസാരം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തമറുൽ ഒലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദും ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിവാദം അതുപോലെ തന്നെ അത് നിഷേധിക്കുന്ന പല ആളുകളും മറുഭാഗത്തും ഈയൊരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം മർക്കസിൽ ഷാറ മുബാറക്ക് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് മുടികൾ കൊണ്ടുവരികയും സാധാരണക്കാരുടെ കൺമുമ്പിൽ അത് രണ്ടാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് മൂന്നാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പല ആളുകളും ഇന്നേ വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ സാധുവായ ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എനിക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ കോണിപ്പടികൾ വെച്ച് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഹെതുമത്തിൽ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുളപൊട്ടിയ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ തച്ച് തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഊണും ഉറക്കും ഒഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തന പാതയിൽ ഉസ്താദുമായി ഒന്നിച്ചു തന്നെ വർഷ ഒരുപാട് നീണ്ട വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവ പരിചയവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ നല്ല ബന്ധവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായും സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ മുബാരക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൽബിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും പകരുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഷാറ മുബാറക്ക് എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാമുഖം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മർക്കസിലൂടെ എല്ലാ റബി ലെവൽ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയും മാസം ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയും പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഷാറ മുബാറക്ക് മുഖ്യ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്ന പേരിൽ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖത്തറിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെക്കുകയും ആ കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ രംഗത്തുള്ള സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂം ആ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂമിലൂടെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി മറുഭാഗം കാന്തപുരം ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം വന്നിരുന്നു അത് പ്രത്യേകം പേര് പര പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് കേരളക്കരയിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റേജുകളിലൂടെ മറുപടി പറയുകയും അത് ഷേറ മുബാറക്കാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്ത ചെയ്തപ്പോൾ സാധുക്കളായ എന്നെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ അതിൽ നിസ്തൂലമായ സേവനം വഹിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്നെ അന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കാരണം ഒരു ദിവസം 
മറുഭാഗം ഇത് എതിർക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാദങ്ങളും ഉസ്താദ് അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങളും സമൂഹത്തെ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് എസ് ജി വി എന്നറിയുന്ന ബൈലക്സിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ഫോൺ സംവാദങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദാബിയിലുള്ള തിരുവത്ര ഉസ്മാൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ സഖാഫി ഉസ്താദ് എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു യാത്രയിൽ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ല ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായ ആഹ്ലാദം ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സാധുവായി എന്നെ വിളിച്ച് അതിന്റെ ആഹ്ലാദവും അഭിനന്ദ അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഉസ്താദിനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു തന്നത് ഇന്ന് ഉസ്താദിന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐ സി എഫിന്റെ അവിടുത്തെ നേതാവ് മുസ്തഫ ദാരിമി ഉസ്താദ് ഉസ്താദും അത് ആ വിഷയം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവത്ര ഉസ്മാൻ സഖാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ ദാരിമി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ബഹാബുദ്ദീൻ നദ്വി കൂരിയാടിന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ വിഷയം തിരുകേശമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഈ വിഷയം എസ് ജി വി എന്ന ക്ലാസ്സിലൂ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ അത് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഇനി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ ഇടയായത് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു വിഷയം സമർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനവും ബോധ്യത്തോടും നല്ല ഉത്തമ ബോധത്തോടും കൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരികേശ വിവാദം കുടുംബിരിക്കൊള്ളുന്ന ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാമല്ലാമായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സഖാഫ് സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് മർക്കസിലുള്ള ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആദ്യമായി ഞാൻ ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു ഉസ്താദിനോട് വിളിച്ചു ഉസ്താദുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് സത്യത്തിൽ മർക്കസിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിലായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു അവ്യക്തത അന്ന് സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ അല്ല ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചതെങ്കിലും ആ അവ്യക്തത അത് വ്യക്തതയായി മാറാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ മർക്കസിൽ എത്രയാണ് നിംസുല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ് മുബാറക്ക് ഉള്ളത് ആ ചോദിച്ച സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാന്യ സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഇവിടെ തൽക്കാലം തെളിവുകൾ സമർത്ഥിക്കാൻ തെളിവുകൾ പുറത്തിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് അത് നിഷേധിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ജിഷാൻ പറഞ്ഞത് ജിഷാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ തന്റേടമുള്ള വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസംവാദമാണെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണെന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു കളവും സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരാൻ മാത്രം അത്രമാത്രം വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഷയവും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആമുഖമായി ഒന്നുകൂടി സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഷാറു മുബാറക്ക് മർക്കസിൽ എത്രയാണ് ഉസ്താദെ ഉള്ളത്
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മറുപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന്റെ വിദേശ പര്യടനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മർക്കസിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ അവിടെയുള്ള അവിടെ ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ ഷാറു മുബാറക്ക് എത്ര മർക്കസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ വിഷയം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് അപ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഒരു മറ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം തോന്നി അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തുടർന്നു കാരണം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തീരുക സംശയങ്ങൾ തീർന്നാലാണ് അത് ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുവേശത്തിന്റെ പിന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത് നമ്മൾ നന്നായി ദൃഢത കൈവരിക്കേണ്ടതും ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോടിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ അത് പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല മാന്യ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം തങ്ങള് പിതാക്കളെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും മക്കളെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ മുഗ്മിനുകളല്ല എന്ന് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ വാചകം സ്വന്തം മർക്കസിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഷെർ മുബാറക്കിന്റെ എണ്ണം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ മനസ്സിൽ നന്നായി എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അവിടം മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന്റെ മദ്യത്തിന് ശേഷം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ സ്വന്തം നിലക്കുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ തിരിച്ചും സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ മിസ്ലിസ്ലാമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഈ വിഷയ സംബന്ധ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ സമൂഹത്തിൽ ചിദ്രതയുണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മനസ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഇടയായി ആ ഇടയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെന്നലോട് ഉമർ സഖാഫി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വയനാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചെന്നലോട് ഉമർ സഖാഫി ബൈലക്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ഡി വെസ്റ്റാർ എന്ന പേരുള്ള ഐ ഡി അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആദ്യ കാൽവെപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ മർക്കസിലുള്ള ഈ മുടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സനദിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ സനദ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വാലിഹ് സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന വല്ലപ്പുഴയുള്ള സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് നീ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു അഭിമുഖം നമ്മുടെ എസ് ടി വിയിൽ സുനി ഗോബൽ വോയിസ് റൂമിൽ നീ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസിയുടെ സഹോദരനാണ് ഈ സ്വാലിഹ് സഖാഫി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽവിലാസം എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുന്നി ഗോബൽ വോയിസ് റൂമിൽ നിന്നാണ് ഉസ്താദെ ഷാർ മുബാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ മറുഭാഗം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉസ്താദ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ
സത്യത്തിൽ ഒരു സുന്നത്തിയ മായത്തിന്റെ ഒരു ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യം എന്തായാലും മറുപടി ആ സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ശൈലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്നോട് ചോദ്യം ഇന്ന് ചോദിക്കുക നാളെ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിലും എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസിലുള്ള അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയാരിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭിമുഖം തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഷാറ മുബാറക്ക് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിമുഖം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സാലി സഖാഫി എന്തൊക്കെയോ മറക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല ഉസ്താദ് ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിഷാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം മജീദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തലയിട്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരാം അത് നീ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ അതിൽ തൽക്കാലം പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സനത് വ്യാജമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന ആരോപണം തീർത്തു തീർത്തും ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഓ വല്ലാതെ എനിക്ക് ആ വരികൾ നന്നായി മനസ്സിൽ തട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചു അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ എസ് ടി വിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇന്നും അതിന്റെ ക്ലിപ്പും അതിന്റെ ശബ്ദരേഖകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സാലി സഖാഫിയുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം നിലനിർത്തി പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൈപ്പ് ഐ ഡി അദ്ദേഹം വന്ന് തന്നിരുന്നു ആ സ്കൈപ്പ് ഐ ഡിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പലവട്ടം ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ തിരികേശം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു സാലി സഖാഫി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സത്യം പറയില്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് ജിഷാനെ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഈ തിരികേശ സംബന്ധിച്ചൊരു സനത് അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് നിഷേധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു വല്ലാത്ത ചിരിചിരിച്ചു ചിരിചിരിച്ചിട്ട് എന്നോട് വെച്ചു അതെന്റെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മളൊക്കെ ചോറാ തിന്നുന്നത് കാരണം ഉസ്താദിന് അന്ന് ആദ്യ ദിവസം വിളിച്ചത് മുതൽ എനിക്ക് സംശയത്തിന്റെ കണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇതൊന്നും ആരോടും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം ഉസ്താദിനുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉസ്താദ് ഇനിയും എന്നോട് മറക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉസ്താദിനെങ്കിലും ഈ വിഷയം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഒരു ശുദ്ധ മനസ്സോടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് ഈ വിഷയം എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കക്ഷികൾ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കിട്ടാൻ അവർ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് പക്ഷേ നീ ചോദിച്ചതിൽ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഖ് സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസുള്ള ആഹ്യത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം ഇത്ര സത്യസന്ധമായി വിഷയം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഇന്നേ വരെ ഇത് എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദരേഖ പോലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ കണ്ടപുരം ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വിഭാഗം ഉള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ള ആളുകൾ നയിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ റിവായത്ത് ചെയ്ത സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയം അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അതുപോലെ അഭിമാനിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ നാൽപ്പത്തിനാലോ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹത്വക്കളായ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുബുൽ ആലം മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സേനത ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് സഖാഫി പറഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അത് കേട്ടത് അന്ന് മുതൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി സുഖിര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആരെയും മുണ്ടും മുറുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് സാലി സഖാഫി എന്നോട് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ബൃഹത്തും ബൃഹത്തായ കാര്യമാണ് വളരെ വിശാലമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം കാരണം ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ പല ആളുകളും മർക്കസിലേക്ക് വരും വരുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുകളിലുള്ള ഉസ്താദ് കാന്തവര ഉസ്താദിന്റെ കൈകളിലൂടെ പാതിരിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ സിൽസില അതൊരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന പതിവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇജാസത്ത് വാങ്ങുന്ന പതിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാലിഹ ഇവിടെ ഈ കോപ്പി ഒന്ന് പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി തന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ കോപ്പി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും അത് മർക്കസിലുള്ള അതേ ഓഫീസിലുള്ള അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മജീദ് ഉസ്താദിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കണ്ട ഒരു ഉസ്താദ് ഇതിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മജീദ് മുസ്ലിയാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സാലിഹിനോട് പറഞ്ഞു സാലി സഖാഫിയോട് പറഞ്ഞു സാലിഹെ ഈ കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല കാരണം ഈ കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈക്കാരൻ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ മുംബൈക്കാരൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മുടിക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേര് വരെ മുട്ടുന്ന ഒരു വ്യാജ സെനത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സെനത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിൽസില പാതിരിയ തൊരീഖത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ കുത്തുബുകളും ആലും അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാലിയാവാല കൊടുത്ത മുടിക്ക് സെനത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് സാലിഹ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളത് സത്യം നിങ്ങളോട് ഇപ്പം പറയാണ് കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു വിഷയം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു വിഷയം കാരണം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാലിഹ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരുപാട് ആശങ്കകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാലിഹ് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ വിഴുങ്ങാതെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതൊരു ശൈലിയിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി സാലിഹിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം എനിക്കറിയാം മലയമ്മ മുഹമ്മദ് സഖാഫിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് മുസ്ലിയാർക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഫൈ സി ഉസ്താദിന് അറിയുമോ സാലിഹ് പറഞ്ഞു സി ഫൈ സി അറിയില്ല കാരണം സാലിഹിന് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ സി ഫൈ സി ഉസ്താദിന്റെ പേര് കൂടി അതിൽ ചേർക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം സി ഫൈ സി ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ
അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടാൻ ഞാനും കുറയായി കളിക്കുന്നു ഒരു കോപ്പി നീ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു താ സാലിഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാലിഹിനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു സാലി സക്കാഫി നിങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഷഹാദത്തുസൂർ മഹാനായ നിസ്ലാഹുലിസ്ലമ തങ്ങൾ വരെ മുട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പണ്ഡിതന്മാരുടെ മഹാന്മാരായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിഷാൻ മാഹിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമർ സക്കാഫിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അശ്വനിയുടെയോ സക്കാഫിയുടെയോ പേര് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖന്മാരുമായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന ഇമാമുകളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ടായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും സാലി സഫാഫി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് വിനീതനായി ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിഷാനെ അന്നൊരു സഖാഫി സ്വപ്നം കാണുന്നതിലധികമുള്ള സാലറി ശമ്പളം എനിക്ക് മർക്കസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ശമ്പളത്തിന് പുറമെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരുസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗം ആര് കണ്ടാലും ബഹുമാനിക്കും ആദരിക്കും സ്നേഹിക്കും അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സത്യം ഈ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറ്റബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരോടെങ്കിലും എനിക്ക് പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോടെങ്കിലും ഈ വിഷയം എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വലിച്ചിഴക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് മറുഭാഗത്തുള്ള ഉസ്താദ് കാന്തപുര ഉസ്താദ് ശക്തനായ ഒരു നേതാവാണ് സംഘടനാ വൈഭവത്തിൽ ആർക്കും വെല്ലാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് ഉസ്താദിന്റെ കഴിവും ആ പ്രാപ്തിയൊക്കെ തെളിയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമായിട്ടൊന്നും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ശക്തി ഈ പാവപ്പെട്ട സ്വാലിഹിനില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ അതൊക്കെ മടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടല് താണ്ടി ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയ സംബന്ധമായി എനിക്കറിയാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു വരട്ടെ എന്നൊറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് ഒറ്റക്ക് ദുവാ ചെയ്താൽ മതിയോ സാലി സക്കാഫി ഇത് നമ്മൾ തിരുത്തണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സത്യം തിരുത്താനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും ഇല്ലേ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടുന്ന ഒരു സെനത് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലേ സാലി സക്കാഫി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിത് തിരുത്താനോ തിരുത്തിക്കാനുള്ളതോ കഴിവോ അതിനുള്ള ത്രാണിയോ ഇല്ല അതേസമയം നീ ഈ വിഷയമായി മുമ്പോട്ട് പോയി തിരുത്തിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഞാൻ ആയിരം വട്ടം പറയും എന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ശക്തരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവരുമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് സ്വന്തം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അന്ന് മുതൽ ആ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ സാലിഹി ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ സാലിഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സെനത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ സാലിഹ് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ മർക്കസിലേക്ക് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെക്കാരൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തയച്ച മൂന്ന് മുടികൾ അപ്പൊ മൂന്ന് മുടികൾ കൊടുത്തയച്ചു അതെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മുടികൾ കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷെ ഇന്നും പലരും ജാലിയവാല കൊടുത്തയച്ച രണ്ട് മുടി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഒരു മുടി എവിടെ പോയി എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചും പല ആളുകൾക്കും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി അറിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം അത് അബുദാബിയിലുള്ള യു എ സ്വദേശിയായ ഒരു ഹാസിമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ മർക്കസിലേക്ക് വരിക
ആ മൂന്ന് മുടികളിൽ ഒരു മുടി ഈ പറയുന്ന ഹാസിമിക്ക് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ ഹാസിമിക്ക് കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ ഹാസിമി മുടിയും കൊണ്ട് അബുദാബി യു എയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിളിക്കാണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഇതിന് സെനത എവിടെയെന്ന് വെച്ചു ഈ മുടിക്കുള്ള തിരുകേശത്തിനുള്ള സെനത എവിടെ കാരണം അദ്ദേഹം തിരികേശാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇവര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തിരികേശം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അതിലുപരി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സനത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ കുബുദ്ധിയുള്ള ചില ആളുകൾ അവിടെ മർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഉള്ളത് കാരണത്തോളം എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യാജ സെനത് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും പത്തും ദിവസം പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഈ പറയുന്ന ഹാഷിമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന സെനത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സെനത് ഉണ്ടാക്കിയത് എ പി ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മജീദ് മുസ്ലിയാര് സ്വന്തം നിലക്കാണോ എന്നുള്ള എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാലിഹിന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇത് എ പി ഉസ്താദ് ഈ സെനതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയും ജാലിയവാല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സെനത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ സെനത് ഉണ്ടാക്കി വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തവര ഉസ്താദ് അറിയും അത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല തെളിവുകൾ പിന്നീട് പറയുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ആയപ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം ബൈലക്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരാള് സിദുക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഐ ഡി അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സിദ്ദീഖ് ഇർഫാനി ഖത്തർ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സിദുക്ക് എന്ന പേരുള്ള ഐ ഡി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിക്കും ചോദിച്ചു ജിഷാനെ നിങ്ങൾ ഈ ഷാറ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മർക്കസിലേക്ക് മുടി തിരികേശം കൊണ്ടുവന്ന അതായത് തിരികേശം എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് തിരികേശമല്ല അത് വെറും കേശമാണെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ട കഥകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിശാവ് അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം ആരിഫ് ബറക്കാത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം മർക്കസിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ മുടികൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് കാന്തപുര ഉസ്താദിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഒട്ടും നിനക്കാതെ ആരിഫ് ബർഖാത്തിയുടെ അഡ്രസ്സ് മുമ്പിലൂടെ വന്നു വീഴുകയാണ് ഒരു അപരിചിതനായ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഐ ഡിയിലൂടെ തരികയാണ് അങ്ങനെ ആ നമ്പറിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖത്തറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളാണ് മർക്കസിൽ പിന്നെ തിരികേശം എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയാണ് അവിടെ ബോംബെയിൽ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തിയാണ് മർക്കസിൽ അദ്ദേഹം സഖാഫി വിരുദ്ധം എടുത്ത് പോയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് മുടികൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സെനതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല അപ്പൊ എന്തായി സ്വാലിഹി പറഞ്ഞതിനോട് കൂടി കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ യോജിക്കാൻ തുടങ്ങി സെനത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് സ്വാലിഹി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു മുടി കൊണ്ടുവന്ന ആള് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ മുടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ബോംബെയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ ആരിഫ് ബറക്കാത്തി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വന്നോളൂ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ലീവ് ഒക്കെ പാസ്സായപ്പോൾ എപ്രൂവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആരിഫ് ബറക്കാത്തിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ദിവസം ബോംബെയിൽ വരും എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഞാൻ ബോംബെയിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു
ജാലിയവാല അപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു നിഗൂഢതകളുള്ളതായിട്ട് തോന്നി കാരണം ജാലിയവാലയെ ഞാൻ കാണുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ അന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് കാരണം ആകെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവിനാണ് പതിനാല് ദിവസത്തെ ലീവിനാണ് നാട്ടിൽ വന്നത് അന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും നൌഷാദ് അഹ്സനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയും അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തറാവിഹ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദ് കേരളത്തിലെ വഹാബികളുമായി ഒരു സംവാദ വ്യവസ്ഥക്കിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ വഹാബികൾ മഹാനായ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് അഹ്ഹു ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് സംവാദത്തിന്റെ വാദം എഴുതാൻ പറ്റാതെ ആ വ്യവസ്ഥ അന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകാൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആ വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് സത്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരി കെയ്റോ ഇനിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ വ്യക്തതയോടും അതുപോലെ കൃത്യതയോടു കൂടിയും വിഷയം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരി അദ്ദേഹം കെയ്റോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ വരാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ സംബന്ധിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ അബ്ദുൽ നസീർ അസീരി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞയച്ച് കെയ്റോയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ അസ്ഹരി ബിരുദമെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നിപ്പോ അദ്ദേഹം പി എസ് ഡി അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടി മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ബിരുദം നേടിയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദത്തെ ആദരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ചില കുറവുകൾ വന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ആഘോഷമാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏർ എല്ലാ ചില കളവുകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നാലേ മുല്ലപ്പൂവുകളും അതുപോലെ ബൊക്കകളൊക്കെ കയ്യിൽ ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സത്യം തുറന്നു പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും സത്യം തുറന്നു പറയുന്ന ചില പ്രവർത്തകന്മാരെയും പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് കണ്ണിലെ കരടാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഇൻഷാള്ള അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ വന്നുകൊള്ളാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരി അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ആ സമയത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൈ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു ഈ അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ദുബായി മർക്കസിൽ വന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം ഷാർ മുബാറക്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് പോയി അസ്ഹേരി തൊട്ട് പിറകെ രണ്ട് മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് അദ്ദേഹം ബോംബെയിലെത്തി അത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവിടെ വെച്ച് ഇനി മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ബാക്കവി ഓരോ വ്യക്തികളെയും സുഹൃത്തുക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷികളുമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സാധുവായി എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഈ ബഷീർ ബാക്കവി വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ തക്കുവയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എ പി ഉസ്താദിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ഞാൻ സത്യത്തിൽ അന്ന് ബോംബെയിൽ പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പറയുന്ന ബഷീർ ബാക്കവിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തുപോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ സമയത്ത് ബഷീർ ബാക്കവിയോട് ഈ പറയുന്ന അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹേരി ഞാൻ വന്നത് ജാലിയവാലയെ കാണാനും അവിടെയുള്ള മുടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഷീർ ബാക്കവി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അംഗീകരിച്ച ഒരു മുടിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയിലൊന്നല്ല ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാലോ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള നിലക്കാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കി ഇനിയാണ് രസം
അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ജാലിയമായ ഒരു അഡ്രസ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ വഴി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കുറ്റിയാട് വഴി നേരെ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് തലശ്ശേരി നിന്ന് നേരെ കോഴിക്കോട് പോവാ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നേരെ എറണാകുളത്ത് പോവാ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നേരെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോവാ എന്നിട്ട് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ജാലിയവാലയും ഈ പറയുന്ന ബഷീർ ബാക്കവിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏഴോ എട്ടോ കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ജിഷാൻ മാഹിയും അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഗരിയും അവിടെ എത്തരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചില കക്ഷികൾ അത് മുടക്കാൻ വേണ്ടി വഴി മൂക്ക് വളഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ജിഷാനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതിന്റെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഷാർ മുബാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പിന്നെ സംവാദങ്ങളും ഫോണിലൂടെയുള്ള ഫോൺ സംവാദങ്ങളും ഫോൺ ക്ലിപ്പുകളും അവതരിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ലേ ജിഷാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ഇത് കാണാൻ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ബാജി ബഷീർ വാക്കവി ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടില്ലല്ലോ നസീർ അസീരി എന്ന് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതനല്ലേ അദ്ദേഹം കണ്ടോട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോ ഇവരുടെ ചില തടസ്സങ്ങളും ഇവരുടെ ചില പ്രയാസങ്ങളും ബഷീർ ബാക്കവിയെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ കൈമലർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഈ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന മഹാ നഗരത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോംബെയില് സാധാരണ ഈ പച്ചത്തലയ പച്ച തലപ്പാവതരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എ പി സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പറയാം തീവ്ര സുന്നികൾ അവിടെ ഈ തലപ്പാവ് പച്ച തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഈ ജാലിയവാല കിതർ ഹാപ്കോ മാലും ഹെ ഒരു മഹുലൂക്കിനും ഈ ജാലിയവാലയെ അറിയില്ല കോന ജാലിയവാല ആരാണ് ജാലിയവാല ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ബോംബെയിലുള്ള ഓരോ ഗള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങും ആ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്ത് അന്വേഷിക്കും അടുത്ത മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറും ഇങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവിടെ എത്തുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ സ്തംഭിതരായി പോയി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഏകദേശം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സമയം പത്തേ മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പത്തേ മുക്കാലോട് അടുക്കുന്നു രാത്രി സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പറമ്പ ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബഷീർ ബാക്കവി അവരോട് ചോദിച്ചു ജാലിയവാല എന്ന ആളെ അറിയുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നേരെ മേലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അഡ്രസ് ഞാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജാലിയവാലയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ജാലിയവാലയുടെ ഈ ഫ്ളാറ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് മറ്റേ ഇവിടെ ഇരിട്ടിയിലുള്ള കൂട്ടുപോലുള്ള പാലം മാതിരിയാണ് ഒരാൾ ഏണി അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല അത്രയും കുടുസായ ഒരു ഏണി അതിലൂടെ കയറിയിട്ട് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലെത്താൻ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഈ സാധുവായ ഞാനും അബ്ദുൽ നസീർ അസീരി ഈ പറയുന്ന അസീരിയും ബഷീർ വാക്കവിയും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന മണിമാളികയാകുന്ന കൊട്ടാരമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി അങ്ങനെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയപ്പോ അവിടെയുള്ള തുടക്കം തന്നെ ഷിയാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല എഴുത്തുകുത്തുകളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പിന്നെ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അത് ചെറി പറഞ്ഞു നിഷാൻ നമുക്ക് പോകാം മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ക്ഷമിച്ചേ മതിയാകും നമ്മൾ വന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് കാരണം വെറുതെ വീട് കണ്ടു പോകാനല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഇന്ന് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മതിയാകൂ
ഹിന്ദി വശമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറബിയ വശമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം കൈറോയിൽ പഠി കൈറോയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അസ്ഹർ പിന്നെ സർവകലാശാല പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ബഷീർ വാക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ മുത്തവ്യാണ് പിന്നെ മുസ്ലിയാരാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ പിന്നെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോ രണ്ടു ഉസ്താദും ഒരു നാടനും കാരണം ഞാൻ പാന്റും ഇൻസൈഡും ഷർട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് കാരണം അസിഹിരയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശോഭിക്കരുത് നമുക്ക് പലതും അറിയാനുണ്ട് കാരണം അലഹമില്ല അന്ന് ഇക്ബാൽ ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുടിത്തട്ടിപ്പുകാരന്റെ മുടിത്തട്ടിപ്പുകാരൻ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ മകനാകുന്ന ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അന്ന് ഗുജറാത്തിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവിടെ നമുക്ക് വിശാലത തന്നു കാരണം അവൻ വലിയൊരു പോലീസുകാരനാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ അവരുടെ ചില ക്യാമറകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ഈ പറയുന്ന ഇമ്രാൻ ആണ് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് പഠിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അന്ന് മറ്റൊരു ശർദ്ദും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജാലിയവാലയുമായി നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ പങ്കിട്ടും അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി സുബാന ജലജലാലുഹു ചില മുടി മുടിക്കെട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിലയുടെ അടിയിൽ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇന്നും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളവർഗങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദയെയും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഷീർ ബാക്കവി എന്ന വ്യക്തി ഇന്നും ബോംബെയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെയിൽ കലീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സാന്താക്രൂസ് എയർപോർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിൽ മലയാളികൾ മാത്രം തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം പത്തിലധികം വർഷം തർക്കമില്ലാത്ത വിധം ഒരാൾക്കും ഒരാൾക്കും വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് സുന്നത്തിയ മായത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിയ മായത്തിന്റെ പിന്നെ ആ ആശയങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വല്ലവർക്കും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരംശം കളവുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ജാഹിയവാല അദ്ദേഹം ചില മുടികൾ കട്ടിലിയുടെ അടി ചില മുടികൾ ഒരു അലമാര ഒരു അലമാര തുറന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മുടിയെടുത്തു ഈ മുടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നും തരുന്നില്ല അപ്പൊ അസ്ഹരി അതിന് അസ്ഹരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് കൈവച്ചു നോക്ക് അതിന് നേരുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൈവിട്ട് തരാൻ ഒന്നും തയ്യാറില്ല പിന്നെ നല്ല നല്ല ചൊട്ടിയാൽ ചുളുങ്ങാത്ത രണ്ട് കളർ പേപ്പറുകൾ സെനത് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സെനത് എന്ന് അറിയില്ല സെനത് ഹേമോ സെനത് ഹേമോ സെനത് അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനോ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെനതിന്റെ ഒരു കോപ്പി തരുമോ ഇല്ലല്ല സെനതിന്റെ കോപ്പി തരൂല ഏതായാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ പോക്ക് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത വർഗത്തിന്റെ പോക്കായി അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു ഒരുപാട് മുടികളുണ്ട് കുറെ ഏറെ കുറെ ചെമ്പിച്ച മുടികളാണ് ഇസ്ലാഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പതിനാലിലെ പതിനേഴ് സൂറുള്ളാന്റെ തിരികേശങ്ങളാണ് നരച്ച മുടിയെങ്കിൽ നരച്ച തിരികേശമെങ്കിൽ ഹബീബ റസൂറുള്ളാഹി സ്വലാഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഷേർ മുബാറക്ക് പതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴോ എണ്ണം വളരെ കൃത്യമായി പണ്ഡിതരോ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഈ ജാലിയവാലയുടെ കയ്യിലുള്ള ബിലാഹദ്ദിൻ ബലാഹസർ കയ്യും കണക്കും കണക്കുമില്ല ഇബിന് കസീർ ദുസീർ പറഞ്ഞതുപോലെ കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത നിരക്ക് ഈ ജാലിയവാലയുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മുടികൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളാകെ അന്തം വിട്ടു കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അബ്ദുൽ നസീർ അസീഹിയുടെ പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും ജാലിയവാലയെ അലോസലനാക്കി കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഖോൻ ഹേ ഏ കായ് കെലിതരായ അദ്ദേഹം എന്തിനു ഇവിടെ വന്നു ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ അസീർസ്ഥാനോട് പറഞ്ഞു ശാന്തനായിരിക്കൂ കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഹമ്പുരില്ല അവിടുന്ന് ജാലിയവാലിയുമായി ഏകദേശം മണിക്കൂറുകൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഭൂമ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം നാളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ബാബാ ബാബാ എന്നാണ് വിള
പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഷീർ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്കവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ എപ്പോഴും അറിയില്ല നിങ്ങളൊന്നും ഉസ്താദെ എന്നെ അവിടെ ഇറക്കിത്തരണം പിന്നെ നാളെ അഗ്നി പരീക്ഷയായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാരണം രണ്ടിലൊന്നാണ് കാരണം ജാലിയവാലയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് യാതൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശം വെച്ചാണോ വിളിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പിന്നെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് ഞാൻ മിസ്കോൾ അടിക്കും ഉസ്താദ് ഓടി വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ജീവനിൽ എല്ലാവർക്കും പൊതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ആ ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ തൊട്ട താഴെയുള്ള ഒരു ഗട്ടർ നോക്കുമ്പോ കുറെ പന്നികൾ ഓടി നടക്കുന്നു രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ഗട്ടറാണ് ഒരാളെ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടാൽ ഒരു സി ബി ഐയും ഒരു എൻ ഐ എയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കൾ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്തോ പിറ്റേ ദിവസം ഏകദേശം ആറ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ എത്തി ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്തി ഉസ്താദിന് എന്നെ മേലക്കേറ്റി അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മുപ്പര് രാവിലെ ഫുൾ ഉറക്കും ഈവനിങ് ഫുൾ മുപ്പര് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏല് പിന്നെ ഏലസ് തകിട് പിന്നെ ചെമ്പ് മോതിരം പിന്നെ മുടിവെള്ളം ഇങ്ങനെ പല പരിപാടികളും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോ ഈ ജാലിയ വാല അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ജാലിയ വാ പിന്നെ ബാബാ സാബ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പ്രയാസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഏതായാലും പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി എന്റെ പ്രയാസം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാലോ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കലാണ് എന്റെ പ്രയാസം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഈ പെൺ പിന്നെ ഫീമെയിൽ പിന്നെ സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഹരാമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു നിലക്കും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യറായിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ നിബന്ധനകളും പാലിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ജാലിയവാലയുടെ അടുക്കൽ വൈകുന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് ആറ് മണി അവിടെ അടുപ്പിച്ച് അവിടെ എത്തി അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണെന്നാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായ സന്തുഷ്ടനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആകാശത്തിന്റെ കുടുമുടികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉയർന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെ കൊടുത്ത സംഖ്യ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഏർ വലത്തേ പോയി കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇടത്തേക്ക് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പോയ വകയിൽ ആദ്യം ഒരു ഹദ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് നോട്ട് കൊടുത്തു എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കില്ല കൊടുത്ത സംഖ്യ പറയണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ സംഖ്യ വാങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തുഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കാശ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയൊരു സേവനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഞാൻ ആരെ ആരെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് ബാബ കാരണം അതവിടെ പോയപ്പോ കിട്ടിയ ഇൽമാണ് കാരണം ചില സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില ഇൽമുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഈ അവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ബാബ ബാബ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏർ സത്യസായി മുമ്പിലില്ല വെറും ബാബയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പിന്നെ എന്നോട് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ നോട്ട് കെട്ടുകൾ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നല്ല പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ വഹിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അരി ഒരാള് ഓൾറെഡി തരുന്നുണ്ട് കോഴിയുടെ പൈസ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നു എന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വരും ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരത്തിന്റെ അടുക്കൽ രൂപ വരും ഒരു മാസത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആറായിരം ഉറുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നേല് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആറായിരം ഉറുപ്പ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടി കേൾക്കണം കാരണം ഇതാണ് അടിത്തറ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും ഈ കള്ളത്തരത്തിന്റെ എല്ലാ ബോക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ പൈസ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബാ സാബ് ഈ കാൻഫിർ ആപ്പോ ബേട്ടാക്ക ബാങ്ക് മേ മേ ഡാലേക ഇമ്രാൻ സാബ് കാ അക്കൗണ്ട് മേ മേ ഡാലേക ഇമ്രാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ ഇട്ടു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇമ്രാൻ പൈസ ഇട്ടു കൊടുത്താലേ ഓന അവൻ എനിക്ക് പൈസ തരൂല അപ്പോ ബാപ്പയും മകനും തമ്മിലുള്ള ദൃഢബന്ധവും അവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഇമ്രാന് പൈസ കൊടുത്താൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പോ ഇമ്രാന് കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പൈസ എനിക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മണി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് മണി അയക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എല്ലാ മാസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ സമൂഹം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ജുമനസ്കാരത്തിലെങ്കിലും പോണ്ട ഏറ്റവും ചുരുക്കരുത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല അപ്പൊ ഓരോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇത് ഇൻഷാല്ല അവിടെ പോയ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഏഹ് ഇവിടെ ജാലിയവാലയെ കുത്തുബും വലിയും ഷേഹും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കണ്ണു തുറക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വസ്തുതകളും എന്താണ് ഈ ജിഷാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഈ സംസാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും അതോട് അത് രണ്ടും യോജിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ഈ പറയുന്ന സംസാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാഹചര്യവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ജാലിയവാലയോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഹുണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹുണ്ടി പൈസ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊള്ളൂ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഹുണ്ടി പൈസ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് തന്നോളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നു ആ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്താ കാർഡ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഈ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എനിക്ക് തന്നു ഇത് എന്റെ പേഴ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കാരണം ഇതിൽ യാതൊരു ബർക്കത്തില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഇനിയാണ് നമുക്ക് തിരിയാനുള്ളത് മനസ്സിലാകാനുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാലിയാബാല സാബ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു മുടി എനിക്ക് വേണമെന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ദുബൈയിൽ പിന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മുടി നിങ്ങൾ നാട്ടിലല്ലോ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് താമസത്തിനും എല്ലാ ബുദ്ധി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലായാലും അതെവിടെയായാലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് അവിടെ ഇരിക്കി കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ അവിടെ പുറത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരൊന്ന് ഞാൻ തിരക്ക് ഒഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം തകൃതിയായി നടത്തി അവിടെ കയറി വരുന്ന ആളുകൾ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെയും നൂറിന്റെ ഒക്കെ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നേർച്ചപ്പട്ടിയിൽ ഇട്ടോളൂ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ
ബാബാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് തരണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കുപ്പിയിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അവിടുന്ന് കേരളത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇസ്മായിൽ അംജദി എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയിൽ ജോലി എന്ന ഒരു വ്യക്തി അന്ന് പൊന്മൽ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഈ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അന്ന് വെക്കേഷൻ ലീവിന് പോയ സമയത്തായിരുന്നു ഈ വിഷയം അന്ന് എന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു അല്ല എനിക്ക് യാതൊരു പിന്നെ ധാരണ ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജാലിയവാലെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ലേ അവന് നിങ്ങൾ മുടി കൊടുക്കല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് മുടി കൊടുക്കല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ജാലിയവാല എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്തംഭിതനായിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് കാരണം രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഒരു നിലക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിയോട് പറയാണ് ഇസ്മായിൽ അംജദി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയാണ് ഓ കെയ്റോവാല ആദ്മി കല്ലാകെയ അതായത് കെയ്റോ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൽ അസീർ അസീർ അദ്ദേഹത്തിന് തലേന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം അദ്ദേഹത്തിന് അസീർ ഉസ്താദിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോലവും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുൽ നസീർ അസീരിയെ ഈ പറയുന്ന ജാലിയവാലയ്ക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാളോട് പറയാണ് ഈ കുഴപ്പക്കാരനായ ആൾ ഇന്നലെ വന്നു പോയിരുന്നു ഇവൻ നല്ല ആളാണെന്ന് എന്നെ പറ്റി ഈ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ അംജദിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇസ്മായിൽ അംജദിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഫോൺ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഇസ്മായിൽ അംജദിയുടെ ഫോൺ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരികയും ഞാൻ അംജദിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആകെ വിളറി പൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് നീ എന്തിനാ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് എന്താ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് ഈ ജാലിയവാലെ കണ്ടാൽ എന്താ കാണുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ അംജദി വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ജാലിയവാലയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫോണും റിങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇമ്രാൻ ഫോൺ കിയ ഗുജറാത്ത് സേൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്രാനും വിളിക്കുന്നു ഇമ്രാനും വിളിച്ച് പറയുന്നു ബാബാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുടി കൊടുക്കല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയം പൊളിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ പിന്നിൽ റഡാർ വെച്ച് എന്നുള്ള ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നോട് എനിക്ക് മുടി തരാൻ പാടില്ലെന്നും അത് വിളിച്ചു പറയാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയാണ് ഇതേ വിഷയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകനായ ഇമ്രാൻ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജാലിയവാല ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാകെ സ്തംഭിതനായി അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും തിരിയുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് എന്റെ കാശ് മറുഭാഗത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധികളും അപ്പൊ ജാലിയവാല ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് മുടി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് എന്റെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുടി തരാണ്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ആകെ വിഷമമാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മുടികൾ തരാം നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ മുടികൾ പിന്നെ അരിയൊക്കെ വാരിയിടുന്നത് പോലെ വാരിയിട്ടു ആ വാരിയിട്ട തോർത്തുമായി ഞാൻ അലഹമില്ല നന്നായി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് ബഷീർ ബാക്കലിയും അത് അതുപോലെ തന്നെ അബിൻ നസീർ അസീരിയുമുള്ള വള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോ പതിനെട്ട് മുടികളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് മൂന്ന് മുടികൾ അദ്ദേഹം മർക്കസിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ചില കക്ഷികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഏഴ് മുടികൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴും മൂന്നും പത്ത് അവരൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് മുടികൾ എനിക്കും തന്നു ഈ പതിനെട്ട് മുടികൾ ഞാൻ അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരിയെയും ബഷീർ ബാക്കവിയെയും കാണിച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വാദത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരി അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ റമവാനിൽ ജാലിയവാലയുമായി ഈ വിഷയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തന്നെ ഈ
പിന്നെ ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാം സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയല്ല കാരണം ഇത് ജിഷാന് വെറുതെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂമിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ബഹാവുദ്ദീൻ കൂരിയാട് നദിവി അദ്ദേഹം കൂരിയാട് നദിവി ബഹാവുദ്ദീൻ കൂരിയാട് നദിവി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച ഫോൺ രേഖ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞൊരു വിഷയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഷാർ മുബാറക്കിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടി ഊർജവും സമ്പത്തും സമയം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കാനും സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പിന്നെ 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 മഹത്വം എഴുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കണ്ണടക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പല കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ഒരു അല്പം പുറകോട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരസ്താദിന് ഈ വിഷയത്തിൽ വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാന്തപുരസ്താദിനെ പല കുറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിളിച്ച കുറി ഈ വിളിച്ച വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരസ്താദിന് വല്ല സംശയവും ഇനി ഞാൻ ഈ ഈ ശബ്ദം എന്റെ പുറം പുറം ലോകം എത്തിയതിനു ശേഷം കാന്തപുരസ്താദിന് ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ജിഷാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കളവ് പറയുകയാണെന്ന് ഉസ്താദ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ രേഖകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ആധികാരിക രേഖ ഞാൻ പുറത്തിറക്കാതെ ഇൻഷാള്ള അത് വല്ലവരും ഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും അത് ഓടിയായാലും വീടിയായാലും അത് പുറത്തിറക്കും എന്ന് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ജാലിയാവാദം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ജാലിയാവാല എന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജാലിയാവാല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ മരിച്ചിരിക്കുന്നോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്യ പോട്ട അഞ്ചു വേണ്ട ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ വെറുതെ തന്നു ആ മനുഷ്യനുമായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ബന്ധങ്കരങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ ശ്രമിക്കുമോ അതേ സമയത്ത് എല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ പിന്നെ ഭാര്യമാരെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും മുഹമ്മദ് അലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഷാന മുബാരക്കാണ് ജാലിയവാല കൊടുത്തതെന്ന വിശ്വാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദിന് ഇല്ല എന്ന് ഇൻഷാല അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കും കാരണം എന്താണ് കാരണം ജാലിയവാല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മർക്കസിൽ മുടി കൊടുത്തയച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരസ്താദ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളടക്കം അതുപോലെ തന്നെ മൊറോക്കോ അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ യു എ ഇ അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് സന്ദർശനം നടത്തി കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേവലം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന ജാലിയവാലെ ഞാൻ വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചു ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എട്ട് വർഷത്തോളം ബോംബെയിൽ പോയി ജാലിയവാലെ സന്ദർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിൽ ഒരു ലക്ഷം റിയാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം റിയാല് ഒരു അറബി ഹതിയ കൊടുത്താൽ സംഭാവന കൊടുത്താൽ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ആ അതിഥി അവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഷാർ മുബാറക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ജാലിയവാര എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എട്ട് വർഷം മർക്കസുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തെ മർക്കസിൽ വിളിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാൻ തയ്യാറായില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒക്കെ ഈയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഈ വിനീതനായ എന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ചു കാരണം ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കോ സൂര്യവായു സലവായു സലമ തങ്ങളുടെ 
അത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ച ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ബഷീർ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മുക്കം സ്വദേശിയായ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ബഷീർ ഹാജി നിങ്ങളും ജിഷാൻ മാഹിയൊക്കെ ഇനി മറുചേരിയിൽ വല്ല ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആ പിന്നെ വിഷയം മഹാനായ നിമിസലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഈ സാധുവായ എനിക്ക് മഹാനായ നിമിസലാഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ് മുബാരക് ഒരു വ്യക്തി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇജ്ജത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇന്ന വ്യക്തി ഈ ഫുലാൻ ബിൻ ഫുലാൻ ഈ അബ്ദുള്ള ഈ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷാർ മുബാർ എനിക്ക് കൈമാറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ വിഷയ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയ പതിനെട്ട് മുടികളുമായി പിറ്റേ ദിവസം ഈ സാധുവായ ഞാനും അബ്ദുൽ നസീർ അസീരിയും വൈറ്റിൽ തന്നെ എവിടത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഏകദേശം രാത്രി ഏഴ് എട്ട് മണിക്കാണ് എട്ട് മണിക്ക് വൈകുന്നേരമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാളും രണ്ടാളും വീട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ വീട്ട് യാത്രാ മധ്യേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പെൺമളസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസുള്ള ആഫിയത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പെൺമളസ്താദിനോട് വിളിച്ചു വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെൺമളസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നോളൂ സുബിഹി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിരാവിലെ തന്നെ മാഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ജാലിയവാലയിൽ നിന്ന് മുടി കിട്ടി കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെണ്ണോൾ ഉസ്താദിനെ പോയി സന്ദർശിച്ചു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് റൂം അടച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം മിനിറ്റ് സാധുവായ ഞാനും പെണ്ണോൾ ഉസ്താദും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിന്നിയും അവിടെ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പെണ്ണോൾ ഉസ്താദ് കേൾക്കുകയും ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ ഈ പതിനെട്ട് മുടികളും ഞാൻ തുറന്നു വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ ഈ പതിനെട്ട് മുടികളും ഞാൻ തുറന്നു വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹിവ ഇന്നാലിലേഹി റാജീവോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പെൺമോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ജിഷാനെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നീ പുറത്താരോടും തൽക്കാലം പറയേണ്ടതില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ വിഷയം ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം തുറന്ന് സമൂഹത്തിൽ പറയേണ്ടത് അവരാവശ്യകത വന്നു എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇൻഷാള്ള കാരണം അന്ന് പൊന്മുറുസ്താദിന് ഈ വിഷയം ഞാൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ എനിക്ക് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും എനിക്ക് എല്ലാം എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദും ആ പേരോട് ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വിഷയം വിളിച്ച് ബോധി പിന്നെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നോളൂ എനിക്ക് സംസാരിക്കാം കാണാം അങ്ങനെ ഉസ്താദിനടുത്ത് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാലിയോ വല തന്ന പതിനെട്ട് മുടിയുടെ ബാണ്ടവുമായി ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കടന്ന് ഉസ്താദിന്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നപ്പോ റൂമിൽ കുറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്മോളി ഉസ്താദ് കുമ്മോളി ഉസ്താദിന് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഉസ്താദ് എന്നോട് അവസാനം സംസാരിച്ച സമയത്ത് പോലും ജിഷാൻ ജിഷാനെ നീ മറക്ക് പിന്നെ ജാലിയവാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പതിനെട്ട് മുടികളുമായി വേറൊരു ഉസ്താദിനടുത്ത് വന്നത് അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്മോളി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവിടെയുള്ള പല മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ട് മുടികളുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിച്ചു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോ ഏതായാലും ജാലിയവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു മുഗ്മിനായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം പച്ചയായ ഫാസിഖാണ് അദ്ദേഹം സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയാണ് സത്യസന്ധനല്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് വിഷയം അബ്ദുൽ നസീർ അസീരിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബഷീർ ബാക്കമിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഈ മുടികളുമായി ഞാൻ പേരോട് ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിച്ചു പൊന്നോ ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇതൊരു ശാരം ഉണ്ടാകാനും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും ജിഷാനെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ജിഷാനെ ശാരം ഉണ്ടാകാനും അത് കാരണം ഈ ശരം പാർക്ക് നീ തൽക്കാലം സൂക്ഷിക്കണ്ട നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിന്ന് തണുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എന്നല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പറയേണ്ടത് അന്ന് പൊന്മളുസ്താവ് അത് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൊന്മളുസ്താവ് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പേരോടുസ്താവും ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ദൃഢത കൈവരിച്ചു കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന പേരോടുസ്താവ് ഈ മുടികൾ തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല സത്യത്തിൽ പൊന്മളുസ്താവ് മുടികൾ തുറന്നു നോക്കുകയും അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പേരോടുസ്താദിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഉസ്താദെ ഞാനിതൊന്നും തുറന്നേരട്ടെ ഉസ്താദിനും തുറക്കണ്ട നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുടെ ഷാറ മുബാറക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൺമുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കാണിക്കണ്ട എന്ന് വല്ലവരും പറയുമോ ചിന്തിക്കേണ്ടവർ അത് ഉൾക്കൊണ്ട ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവർ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മ ഉസ്താദും പേരോട് ഉസ്താദും ഞാൻ അവരുടെ സ്വകാര്യ റൂമിൽ പോയി ഈ പതിനെട്ട് മുടികൾ കാണിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഷാറ മുബാറക്കാണെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഷാറ മുബാറക്കാണ് തിരികേശമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരത് വാങ്ങി വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ആ നിരക്ക് അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർ പോലും ഷാറ മുബാറക്കായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥം ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടു ഇത് നിഷേധിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊരിക്കലും ഉസ്താദ് ചെയ്യില്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി വല്ല കാരണവശാലും ഉസ്താദിനെ ബാഹ്യ ശക്തികൾ ഉസ്താദ് സ്വന്തം നിറയ്ക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി ഉസ്താദിനെ ബാഹ്യ ശക്തികൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത് പതിനെട്ട് മുടികളുമായി ജിഷാൻ മാഹി പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല എന്ന് പേരോട് ഉസ്താദ് എങ്ങളൊന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയണം എന്ന് ഉസ്താദിനെ നിർബന്ധിച്ച് വല്ലവരും പറയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാള്ള അന്ന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യക്തമായ ചിത്രം ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ പുറത്തു വരും അത് നിഷേധം വരട്ടെ നിഷേധം വരട്ടെ പൊന്മളുസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് പൊന്മളുസ്താദ് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല പേരോട് ഉസ്താദ് പറയട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മളുസ്താദ് പൊന്മളുസ്താദുമായി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദ് സംസാരിച്ച ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ജിഷാനെ നീ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവുകൾ അത് സത്യസന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വിനീതനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഊന്നിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം പൊന്മളുസ്താദുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേരോടുസ്താദുമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള എനിക്കുള്ള വ്യക്തിബന്ധം അത് വലിയ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പല പക്ഷേ ചില സത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില പേരുകൾ പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം മുമ്പൊരിക്കൽ പേരോടുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ലുഹ്ദയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു പൊങ്ങച്ചനല്ല കാരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം പറയാതെ ജനങ്ങൾ അറിയുകയില്ല അതുപോലെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി പൊന്നോ ഉസ്താദും പേരോട് ഉസ്താദും ജിഷാൻ മാഹിയാകുന്ന ഞാൻ പതിനെട്ട് മുടികളുമായി ജാലിയവാലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിരുന്നു എന്നും അവരത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് അവര് നിഷേധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പൊന്മളുസ്താദ് നിഷേധിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം പൊന്മളുസ്താദുമായുള്ള പല സംസാരങ്ങളിലും ഉസ്താദ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇഷാനെ നീ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സനദിന്റെ വിഷയം കാരണം സാലി സഖാഫിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊക്കെ പൊന്മളുസ്താദ്
അവരെ കൺമുണ്ടിൽ ഈ പതിനെട്ട് ഷെയർ മുബാറക്ക് എന്ന് ഇവര് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പിന്നെ ആളിൽ നിന്നല്ല മർക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്ന അതേ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മർക്കസിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലായിട്ടാണ് കൊടുത്തയച്ചത് അപരിചിതനായ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇത് ഉസ്താദ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന ഈ സാഹതുവായ ഞാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പതിനെട്ട് മുടികൾ ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഈ വിഷയം അവർ ഉള്ളിലൂടെ തിരുത്തുന്നുണ്ടാവാം കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് തിരുത്തിരുത്താനുള്ള ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ ഇത് കാരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരുത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി കാരണം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങി കാരണം അന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട നൌഷാദാസിനി അടക്കമുള്ള വഹാബ് സക്കാഫി അടക്കമുള്ള ഈ പറയുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് പോലും ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പോലും രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റേജ് പന്തൽ കെട്ടി താർപ്പായി കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു ആ പ്രസംഗിപ്പിച്ച് ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടത്തി അപ്പൊ അലഹമില്ല ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സമാധാനിച്ചു കാരണം പിന്നീട് പേരോട് ഉസ്താദ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല പിന്നീട് പൊന്നോ ഉസ്താദ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള ഡേറ്റ് പിന്നെ അപ്ഡേഷൻസ് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള പുതിയ ന്യൂസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊളത്തൂർ ഉസ്താദുമായി ഞാൻ കൈമാറിയിരുന്നു കൊളത്തൂർ അറബി സക്കാഫി ഉസ്താദുമായി ഞാൻ കൈമാറിയിരുന്നു ഉസ്താദുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലംകുളം ഉസ്താദ് എനിക്ക് പല വിഷയത്തിലും പിന്നെ പിന്നെ വിജ്ഞാനപരമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഹാബി മൗലവിമാരുമായി പല ഗണ്ണനങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഈ ഭാരത്ത് എവിടെയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലംകുളം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനോടൊക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയം സത്യസന്ധമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഒരാള് പോലും ജിഷാനെ നീ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇൻഷാല ഇനിയും അവർ പറയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയം സംബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നൌഷാദ് അഹ്സിനി ഒഴികെ അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ അന്ന് ഈ വിഷയം പങ്കുവച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരാള് ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും ഷാറു മുബാറക്ക് പ്രഭാഷണം അയാളോട് ഞാൻ ഇത് ഷാറു മുബാറക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അദ്ദേഹമായി ഞാൻ അന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നോസ്താദിന് കടുത്ത വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാപനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര ഈ വിഷയം വികാരം കൊള്ളുകയും ഈ വിഷയം ഇത്ര വഷളാവുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സെനഡ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എന്താ പറയണ്ട ചോദ്യചിഹ്നമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ടായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഈ വിഷയം മൗനവൃത്തിൽ കുറെ കാലം കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എതിർത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ പെട്ട തോട്ടുമുക്കം ഇസ്മായിൽ സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അലിയ വിനീതനായ ഞാൻ പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നുള്ള വിവരവും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയും ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വേറൊരു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്മായിൽ സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ പൊന്മൽ ഉസ്താദിനെ പോയി കണ്ടു എന്നും ഉസ്താദ് എനിക്ക് ജാലിയ വാരയിൽ നിന്ന് മുടികൾ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നും ഈ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ സക്കാഫി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച പുസ്താവ് പറഞ്ഞു നീ പോയി എന്നും പറയണ്ട പോയില്ല എന്നും പറയണ്ട പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഈ സത്യമായി പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് കളവായി നീ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായി പല ആളുകളും വിളിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറയും എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രതി പ്രതികരിക്കാനില്ല കാരണം ഞാൻ ഇമാമായിട്ട് ഞാൻ തൃപ്തിയിരുന്ന പേരോട് സ്ഥലമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് എന്റെ പേരിൽ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടന സ്നേഹികളെന്ന വ്യാജരവിൽ നടക്കുന്ന ചില
മുടിയുടെ എണ്ണം ആറിൽ കിട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എണ്ണം തടുത്ത് തെറ്റിയതാണെന്ന് അറിയില്ല പതിനെട്ടെണ്ണം കിട്ടിയിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം നൗഷാദ് അശ്വനിയുമായി കാരണം ആ ഉള്ള ഒരു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അതിന്റെ മുമ്പ് നൗഷാദ് അശ്വനിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഞാൻ പുലർത്തിയെങ്കിലും ഈ മുടി സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ നൗഷാദ് അശ്വനി ഇടപെട്ട അമിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം അദ്ദേഹമായുള്ള ആ അടുപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നൗഷാദ് അശ്വനി എന്നെ വിളിച്ചു നൗഷാദ് അശ്വനി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിഷാനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വഹാബ് സഖാഫി ചോദിച്ചു അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും കൊടുത്തു ഉസ്താദെ എന്താണ് അവസ്ഥ സുലൈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ വാദിക്കൽ പോയിട്ടാണ് ഈ വിഷയം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ സംഘടന പറയുന്ന മറുപടി കൊടുക്കണ്ടാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാനൊന്നും മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു സത്യം പറയോ ഈ മുടികൾ ആറ് മുടി നിനക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എനിക്ക് പതിനെട്ട് മുടികളാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൗഷാദ് അശ്വനി അതാ വീണ് കിടക്കുന്നു ധരണി നൗഷാദ് അശ്വനി ഉസ്താദ് ആകെ ബോധം കെട്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞു തരണം എനിക്കൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ഏതായാലും വളരെ വൈകി എന്നാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കലാ വീട്ടാം അപ്പം പ്രശ്നം ഉസ്താദിന്റെ പ്രശ്നം വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ രാമന്തള്ളി മുഹമ്മദ് രാമന്തള്ളി സാഹിബ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാമന്തള്ളി കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാമന്തള്ളി ഷാരു ബാറക്കിനെ എതിർക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമന്തള്ളി എന്നെ ചിലപ്പോൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും എന്നും പിറ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബക്കാരുണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇടയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചുരുക്കി പറയട്ടെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ നൗഷാദ് അശ്വനി എന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ഏകദേശം പതിനൊന്നേകാൾ ഇന്ത്യൻ സമയം വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിഷാനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മുഴുവൻ നീ ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ അലഹമില്ല ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂർ ഫോണിലൂടെ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നാലര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പല ഭാഗങ്ങളും വിട്ടിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം മുഴുവൻ പറയാൻ നിന്നാല് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തെ സപ്തദിന ഉസ്താദ് പേര ഉസ്താദ് കുറ്റിയാടി സപ്തദിന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും ദീർഘമായ വിഷയങ്ങൾ കാരണം നീണ്ട രണ്ടു വർഷത്തെ രണ്ടര വർഷത്തെ അന്വേഷണം ആ രണ്ടര വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ ആ തെളിവുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന പല ഉപോൽപകമായ ഉപതെളിവുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാൻ നിന്നാലെ ഇവിടെ നേരം വിൽക്കും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നൗഷാ രഹസ്യനിയെ ഈ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി പൊന്മള ഉസ്താദ് ഒന്നും കാണാതെയല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊന്മള ഉസ്താദുമായി നൗഷാദ് അഹ്സനിക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അതിയായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഇഷാൻ കളവ് പറയുന്നു എന്ന് വല്ലവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല നമുക്കതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻഷാല എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വ്യക്തവും ആധികാരികവുമായ തെളിവ് എന്റെ വായി കൊണ്ട് ഏതൊരു വാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുവിട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കും അത് ഗണ്ണിക്കാൻ തന്റേടമുള്ളവർ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ മാറത്തിലുള്ള പല ആളുകൾ ഒന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഏ ജിഷാൻ മുനാഫിക് ആണെന്നും ജിഷാൻ കഠിന ശത്രുവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വന്നൊന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഏ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ജിഷാൻ മാഹിയെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ പല മാന്യന്മാർക്കും ആ മാന്യകുപ്പായം ഇട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്
അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്റെ സുഹൃത്ത് അതിനുശേഷം എന്റെ സുഹൃത്ത് പിന്നെ മാന്യ സുഹൃത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷറഫുദ്ദീൻ വയനാട് മഞ്ചാടി എന്ന പേരിൽ ബൈലക്സിലുള്ള എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം അവൽ മുതൽ ആഹിർ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ അദ്ദേഹമായി എല്ലാ വിഷയവും പങ്കുവച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാലേവാലയുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പല തമാശകളും എന്നോടും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തും ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മപുരസ്കാരന്റെ കീഴിൽ ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ വർഷം മോദിപ്പടിക്കുകയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സാധുവായ ഞാനും ഷറഫുദ്ദീനും കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മപുരസ്കാരനെ രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അശ്വനിക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നൌഷാദ് അശ്വനി പൊന്മർ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുകയും പൊന്മർ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു വൈകുന്നേരം പോയി ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഥ കടച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോ നൌഷാദ് അശ്വനിയോട് അതിന്റെ വൽഹാസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം ൗഷാദ് അശ്വിനിയോട് ഉസ്താദ് പൊന്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇത് ഷാര മുബാറക്കാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഷാര മുബാറക്കാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ പോകണ്ട പക്ഷെ ഉസ്താദിന്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നൗഷാദ് അശ്വനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് തർക്കമായിട്ട് മുത്തഫത്തിന്റെ ലേഖി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സഹി ബുഖാരി സഹിം സഹിം ബുഖാരിയുടെ മുസ്ലിമിന്റെ ഹരീസുകൾ ഏകോപിച്ചു വരുന്നത് പോലെ നൗഷാദ് അശ്വനി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജിഷാനെ ഇപ്പം പൂർണ്ണമായി ഈ പന്മൽ ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരി വെച്ചിരിക്കുന്നു പന്മൽ ഉസ്താദ് കൂടി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ഉസ്താദെ ഇത് മൂടി വെക്കേണ്ടതാണോ ഇനിയും മൂടി വെക്കേണ്ടതാണോ ഇത് തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ സമസ്തയിലെ നാൽപ്പത് ആലിമീങ്ങളിൽ ഏകദേശം പത്ത് ആളുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ വെളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ബാക്കി ഏറെക്കുറെ ആളുകൾ പള്ളി ദർശുകളും ജിയാരത്തുകളും ദ്വാരകളും അതുപോലെ തന്നെ ദിഗ്രുകളുമായി അള്ളാഹുവിൽ അടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ദർശനത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ ഉഹ്രവിയായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജാതിയവാല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബോംബയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്ഥലം എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അവർ അതുപോലെ കൊണ്ടുവരിക അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് വേറെ ഒരു സ്ഥാവ് ഈ വിഷയം ഉസ്താദിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ കൽവി ഉസ്താദിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഓർത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉസ്താദും ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇടപെടാൻ ആരുള്ളത് ഈ സന നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എനിക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് തിരുത്തു നിന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൗഷാദ് അശ്വനി എന്നോട് പറഞ്ഞു ജിഷാനെ എനിക്ക് അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹിരിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൗഷാദ് അശ്വനി ഞാൻ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹിരിയെ വിളിച്ചു അബ്ദുൽ നസീർ അസീരിയെ വിളിച്ചിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ജിഷാൻ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അബ്ദുൽ നസീർ അസീരി നൗഷാദ് അശ്വനിയോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറയുന്ന ബസീർ ബാക്കറിയോടും അന്വേഷിച്ച് സംഗതി ബോധ്യപ്പെടുത്തി സംഗതികളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ജിഷാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മളെ ആനിമീങ്ങൾ ഇല്ലേ അവർ തിരുത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്തേ തിരുത്താത്തത് നാട്ടിൽ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കൂടിയാൽ സാധാരണ പോലീസുകാരെ വിളിക്കും പോലീസുകാർ വരാതിരുന്നാൽ പോലീസുകാർ ഈ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാതിരുന്നാൽ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടിക്കില്ലേ ആ പിടുത്തമാണ് ആ പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും ജിഷാൻ ഇന്നലെ കിട്ടിയ പതിനെട്ട് മുടികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വല്ലവർക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി എതിർത്തപ്പോഴും
കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉസ്താദിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മർക്കസ് മർക്കപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ള ഉമർ കാമരി ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ് ഉമർ കാമരി എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം മർക്കസ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ സമൂഹത്തോട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ ആ മുടിയിൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് നേരടിച്ച് നേരിലടിച്ച് പരിശോധിക്കണം എന്ന് ഉമർ കാമരി അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് സാക്ഷി മൂന്നാല് ഉള്ളത് അന്ന് ഒരു സാക്ഷി ഈ പറയുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഈ പറയുന്ന ഉമർ കാമലിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുക്കം സ്വദേശിയായ ബഷീർ ഹാജിക്ക ഈ ബഷീർ ഹാജിക്ക ഞാൻ വിളിച്ചു നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമർ കാമലി വ്യക്തമായിട്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിന്ന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിഴലടിച്ച് നിഴൽ പരിശോധന നടത്തണം അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് ഹസൽജി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ണടിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ കാമലി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ബഷീർ ഹാജി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമർ കാമലി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉസ്താദിനോട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമേ അത് പൊതു പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഉസ്താദ് കണ്ണോടെ ചുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമർ കാമലി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദൻ പറഞ്ഞു ഉമർ കാമലി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ യാഥാർത്ഥ്യം ബഷീറാജി പറഞ്ഞു ഉമർ കാമലിയോട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ പറയുന്ന എ പി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ചുള്ളിക്കോടും അബ്ദുൽ ഹക്കി മസീരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അവർ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കോൾ പോലും ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഉമർ കാമിലിയെ കൊണ്ട് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവര് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ബഷീർ ഹാജിക്കാട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കളികളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തി ഒരു മുടികൾ കൊടു ഒരു മുടി കൊടുത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ശാരം ബാരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കാന്തവര ഉസ്താദ് വാങ്ങി വെച്ചെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തെറ്റില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അത് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ച കളികളുടെ മുഴുവൻ രേഖകളും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിന്റെ രേഖയുടെ കൂമ്പാരം പുറത്തുവിട്ടാൽ ഏകദേശം നൂറിലധികം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം വരുന്ന രേഖകൾ അത് ഓഡിയോയിലൂടെയും വീഡിയോയിലൂടെയുള്ള രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയണമെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത്തരം പേരുകൾ പരാമർശിച്ചതിൽ വല്ല പേർക്കും വല്ല പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണം കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹബീബായ നിബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ് മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഷാറ് മുബാറക്ക് എന്ന് പേരിൽ ഇവിടെ ചില മുടികൾ പ്രദർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ അതിൽ വല്ലാതെ വേദനയും വിഷമവും തോന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നും ഷാറ് മുബാറക്കിന്റെ വിരോധികളല്ല അത് കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഒറിജിനലായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരും നമ്മുടെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി നൂറ് ശതമാനവും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് തന്നെ പല ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന് ബോംബയിലുള്ള മുടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ബോംബയിലുള്ള മുടി ഏതായാലും കാന്തപുര ഉസ്താദും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ഹക്കി മസീരിയും ഇതേ വാദം മറ്റുള്ള പല ആളുകളോടും പറഞ്ഞതായിട്ട് വ്യക്തമായ രേഖ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സ
അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വെടിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളവാരം പോക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാശിയില്ല വൈരാഗ്യമില്ല പക്ഷെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കാന്തവർ ഉസ്താദിന് ജിഷാനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുകൾ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു അതിന് പകരം കാണുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞാനുമായി സംസാരിക്കരുതെന്നും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടരുതെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളാരും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശകലം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു എന്ന് പറയാനുള്ളൂ അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ റാസിമാമ കിതാബ് എഴുതിയതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പൊക്കെ വാല്യം എഴുതേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ആരും ദയവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ ഈ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഒരാള് പോലും നിഷാനെ നീ പറയുന്നത് കളവാണ് നീ പറയുന്നത് വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് എന്നൊരാളും എന്നോട് ദൂരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയാറും എന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലാതെ നീ പറയുന്നത് കളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊന്നും ആരും ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് പറയാൻ സാധ്യവുമല്ല അത്രയും ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഇത് വ്യാജമാണെന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു നടപടിയും അവര് മുൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എളിയവനായ ഈ വിനീതനായ സാധുവായ ഞാൻ ഈ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിൽ തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയാകുകയും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് വ്യക്തമായി ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനിയും മൂടി വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ വിഷയം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരെ മോശമാക്കാനോ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലോടു കൂടി ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഓരോ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ന്യായീകരിച്ച പല വിഷയങ്ങളും കേട്ട ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയം അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോയതാണ് അന്ന് ഈ ജാലിയവാല ആരാണെന്നോ ഈ ബോംബെയിലുള്ള ജാലിയവാല എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യം എനിക്ക് മൂടിവെക്കാൻ സാധി സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സമസ്ത മുഷാവറയിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഷാവറയിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടില്ല കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പെണ്ണ ഉസ്താദ് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് പലവട്ടം ഞാൻ ഈ വിഷയം സമസ്തയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അത് മുഷാവറയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അതാരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരു വിഷയം ഈ സാഹുവായ ഈ മാഹിരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ അത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളുക അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദൗത്യം ഞാനുമായി അടുത്ത് പിന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഞാനിത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല വരുന്ന ആളുകളിൽ അവര് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ തന്നെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമെന്നും ഈ തിരുത്തൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ഒരു മോശം കാര്യം അത് എടുത്തു കളയേണ്ട ആളുകൾ എടുത്തു കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ കള കളയേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ കളയാൻ മറ്റുള്ളവരും അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും ചിലപ്പോ ആ തെറ്റുകൾ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും മനസ്സൂമികളായിട്ടില്ല തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവസാനം ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു തരുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആവശ്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ എനിക്കിങ്ങനെ മുടി വിഷയത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റി പിഴവ് പറ്റി എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ
വെള്ളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബിയുടെ വലിയ വാസം മർക്കസിൽ വെള്ളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വെല്ലൂരോ അതുപോലെ തന്നെ ലത്തീഫിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ മർക്കസിലേക്കുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ കഴിച്ചാല് അത് ആ ബർക്കത്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം ഒരു വിഷയം കൂടി വളരെ സ്പഷ്ടമായ ഒരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിഷയം പറഞ്ഞ് നിർത്താണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ എത്ര ശേര മുബാറക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ കയ്യിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ എത്ര ശേര മുബാറക്ക് കയ്യിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ അസത്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല കാരണം ഇവിടെ പല വ്യാജങ്ങളും കാപട്യങ്ങളും കളിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസത്യം ഇവിടെ നിർവാഹം വിജയിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പക്ഷേ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്നും പറയുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്നും പറയുന്നു ഷാരുബാറക്ക് കത്തുകയില്ല പക്ഷേ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ മുടി കച്ചവടക്കാരനായ ജാലിയാവാര എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് തന്നെ കൈമാറിയ മുടികളിൽ ചില മുടികൾ ഞാൻ കത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ തീ ആടി കെട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ആ തീയെ ആ മുടിയെ തീ വീഴുന്നത് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാക്ഷിയായി അത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നോ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാര് ചിന്തിച്ചോ ഇങ്ങനെ കാപട്യം പറഞ്ഞിട്ടോ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യാജമായ കാര്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാന്യ സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സംസാരം മാത്രം സംസാരിപ്പിച്ച് ഇനിയും മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് നന്നായിരിക്കും അതല്ല ഇപ്പോഴുള്ള എന്റെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവതരണം മാത്രം പോരാ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോകളും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഓരോ വിഷയത്തിലും റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്കുണ്ട് ഓരോരുത്തർ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു വേദി ഒരുക്കാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇൻഷാള്ള അതിന്റെ ഒരു കളിക്ക് ഞാനും തയ്യാറാണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് വികാര പ്രകടനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വികാരം അത് അധികം അധികമായാൽ അമൃത വിഷമെന്നാണ് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയാൽ കടിക്കാത്ത പാമ്പില്ല എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അവസാനം പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാന്യ സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്കിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ടവർ ഉസ്താദിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചാൽ ഉസ്താദ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലാളുകളോട് ജിഷാൻ മാഹി നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് സുന്ദത്തെ പ്രവർത്തകനാണ് നല്ല ആവേശമുള്ള പ്രവർത്തകനാണ് ഉസ്താദിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു റസൂലു അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെയും പൊരുത്തമാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തി ആകാംക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് ആ അധ്യാപനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ വന്ന ഒരു കളവ് ആ കളവിന് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാന വട്ടം താക്കീത് എന്നാലെ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുന്നു രംഗത്താരിറങ്ങിയാലും കഷ്ടം പേറിയാൽ പേറിയാൽ മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കാൻ വല്ലവരും രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ഗുരുതരമായ അവർക്ക് തെളിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിറക്കുന്ന തെളിവുകൾ അവർക്ക് നോക്കി ആകാശത്ത് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു അലഹമില്ല ഓരോ ആളുകളും ഓരോ സഖാഭിമാരും ഓരോ അശ്വനിമാരും ഈ വിഷയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അവരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്തിരുത്താമെന്ന് വല്ലവരും മോഹിച്ചാൽ അവർ സ്വപ്ന ലോകത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വപ്നം കണ്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നിറച്ചു വെച്ച് അതൊക്കെ സ്വപ്നമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിന് ചിന്തിക്കുന്ന വിവേകമുള്ള സമൂഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വ്യക്തികളോട് ഇന്ന വ്യക്തികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂറില്ല പക്ഷേ ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസിക്കായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടും സത്യസന്ധനല
ബ്രഹ്മസ്ഥാവ് അവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിതമായിട്ടോ തന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടന ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വിഷയം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഒന്നിങ്ങനെ കുഷാരാക്കി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കക്ഷികൾക്ക് തൽപര കക്ഷികൾക്ക് ചില അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഈ വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ സംഘടന നിർത്തിവെച്ചപ്പോ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുന്നത് ശാര മുബാറക്കിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യം നിർത്തിവെക്കേണ്ടത് സ്ഥിരാശയാണ് കാരണം കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം മുതൽ അതിന് മുമ്പ് മുതൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്തിഹാസ ചർച്ച ചെയ്യാനിവിടെ എന്നിട്ട് സംഘടന ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഇസ്തിഹാസ നമുക്ക് ചർച്ച നിർത്തിവെക്കാം സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശം നിർത്തിവെക്കാമെന്ന് സംഘടന ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജുമാ ഖുത്തുബയുടെ വിഷയം നിർത്തിവെക്കാമെന്ന് സംഘടന ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ സംഘടന ഈ വിഷയം നിർത്തിവെക്കാം തൽക്കാലം ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് കാലത്ത് നൗഷാദ് അസ്സിനെയും വഹാബ് സക്കാഫിയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം ഇതാണ് തൽക്കാലം എന്ത് അത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണമാണെങ്കിലും സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ബന്ധ ഉസ്താദിന്റെ വിശദീകരണം സംഘടനാ നേതൃത്വം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് ചിന്താശേഷിയുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യത്തിനും തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസ്ഥാ വിശേഷം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല എങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ സംഘടനാ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയം ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിശിഷ്യ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അലിസ്വല്ലാഹുലിസ്വലമ തങ്ങളുടെ ഈ പേര് റസൂൽ അലിസ്വല്ലാഹു അലിസ്വലമ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള ഈ വ്യാജമായ ഒരു ആരോപണം അത് തിരുത്തി സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രചാക പ്രചാരകന്മാരെ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധത്തിനെ എതിർക്കാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് വഹാബിസ ഭാഗത്ത് മൗദൂദികൾ മറുഭാഗത്ത് കടുവിക വേറൊരു ഭാഗത്ത് അതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം ഏതോ ഒരു ജാലികമാരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ നിമിസലുസ്വലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വാദങ്ങളും ഇപ്പോഴും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെനത് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് അബ്ദുൽ നസീർ അസേരിയോട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ നസീർ അസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ പറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കും ഇപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് വർഷം രണ്ടര വർഷമായി ഇതുവരെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ രേഖ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മർക്കസിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ രേഖകള് ഇനി എല്ലാവർക്കും കേട്ടതിന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം എസ് വൈ സി ബുക്ക് സ്റ്റാളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കോപ്പി അതൊന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം നിസ്സലമാരിസ്സലമ തങ്ങള് സ്വന്തം ഭാര്യയുമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സഹാബികൾ എതിർ ദിശയിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് സഹാബികളെ ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് നിസ്സലമാരിസ്സലമ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംശയത്തിന്റെ കണിക സഹാബികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും സംശയം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ റസൂൽ സല്ലാസ്വലമ തങ്ങൾ അടക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംശയത്തിന്റെ ഭാഗുകൾ ഇവിടെ തുറന്നിടുകയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളുക ഈ നയം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ചേർന്നതല്ല ഇത്തഹദു അഹ്ബാരഹും റഹ്ബാനഹും അർബാബം ഇന്തൂനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും എന്ന് മാത്രമേ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ തെളിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇനി ഈ വിഷയം ഇനി ഈ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഞാൻ വിടുന്നത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല മഹാമ്മാട് മഹം പിന്നെ മഹാന്മാരായ നാൽപ്പത് മുഷാവർ അംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചോ എളിയവനായ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാന്തപുരസ്ഥാന് പൊതുപ്പുകയില്ല ഞാൻ അറിയില്ല കാരണം കാന്തപുരസ്ഥാന്
പറയാനുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഈ പറയുന്ന ജിഷാൻ പറയുന്ന സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വെറുതെ വിടുവായിത്തം പറയാലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തൂ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ തൗഫി കൊണ്ട് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുകളനായ ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മുടി മുടി വ്യവസായം നടത്തുക എന്ന് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചിപ്പിനെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ തൗഫി കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറുഭാഗത്തുള്ള അമ്പലക്കടവ് ഫൈസിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറുശ്ശേരി ജനുതി മുസ്ലിയാരെയോ അല്ല സാക്ഷികളായിട്ട് ഹാജരാക്കുന്നത് വളരെ തക്കതയുള്ള കാന്തവരുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ അബ്ദുൽ നസീർ അസീരി കാന്തവരുസ്താദിനുമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഏപ്പിക്കാരനെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാലി സഖാഫി അതുപോലെ തന്നെ കാന്തവരുസ്താദുമായി അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബഷീർ ബാക്കവി ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഹാജരാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരാരും ഇതുവരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ വിഷയം കൈമാറിയിട്ട് ഒരു മലീനസമാക്കിയിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ഹക്ക് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാക്ഷികളെ തള്ളാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് അത് നമ്മൾ തിരുത്തിയേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തല